Assalamualaikum. Shabai ke amontron jana chhi channel ay shangbade. Akhon ka shangbade ay jonne apne shathe achi ami Fadliha Bushra. Shurute cholo dekhni super fresh soy bean oil shangbad chironam. সুষ্ঠু নির্বাচন ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার স্বার্থে নতুন ভিসা নীতি বললেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত সরকার এই বিষয়ে চাপে নেই বলে পররাষ্ট্র মন্ত্রীর দাবি নির্বাচনে বাধাদানকারীদের জন্য মার্কিন ভিসা নীতি সতর্ক বার্তা বলছে আওয়ামী লীগ সুষ্ঠু নির্বাচন উদ্বেগের প্রতিফলন বলে বিএনপির মন্তব্য গাজীপুর সিটি নির্বাচনে ভোট গণনা ও ফল ঘোষণা চলছে স্বতন্ত্র প্রার্থী জায়েদা খাতুন ও আওয়ামী লীগ প্রার্থী আজমতুল্লাহ খানের মধ্যে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং জাতীয় কবির একশো চব্বিশতম জন্মবার্ষিকীতে রাজনৈতিক দল ও সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের শ্রদ্ধা কবির সৃষ্টিকর্মের প্রসারে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান এছাড়াও সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড বিশেষ সংবাদে থাকছে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যস্ততম সমুদ্র বন্দরের পরিচ্ছন্নতায় রোবটের পরীক্ষামূলক ব্যবহারের খবর সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই এর ইউটিউব চ্যানেল এবং চ্যানেল আই এর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বলেছেন সুষ্ঠু নির্বাচন ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সহজ করতে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসা নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে নির্ধারিত বৈঠকের পর সাংবাদিকদের তিনি বলেন যুক্তরাষ্ট্র সবসময় গণতন্ত্রের প্রশ্নে বাংলাদেশের পাশে থাকবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন নির্বাচন সুষ্ঠু করতে সরকার একা চাইলেই হবে না জনগণ সহ সব স্তরেরই সহযোগিতা করতে হবে ইফতেখার উদ্দিনের রিপোর্ট মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দপ্তর ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের অফিসিয়াল ওয়েব পোর্টাল এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বুধবার একযোগে বাংলাদেশের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসা নীতি প্রকাশ করা হয় দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনও টুইটারে বলেন বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বাধাদানকারী ব্যক্তি ও তাদের নিকটাত্মীয়দের জন্য মার্কিন ভিসা নিষিদ্ধ হতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসা নীতি নিয়ে বৃহস্পতিবার বিকেলে আলোচনা করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন এবং মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রায় এক ঘণ্টা বৈঠক করেন তারা বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের পিটার হাস বলেন নতুন ভিসা নীতি ঘোষণা বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচন ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি মার্কিন সমর্থনের একটি প্রকাশ এটি পূর্ব নির্ধারিত যা নিয়মিত বৈঠকের অংশ দুই দেশের সম্পর্কের মধ্যে নতুন ভিসা নীতি এটি বাংলাদেশের জনগণ সরকার এবং প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের সবার জন্য যাতে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অনেক দেশের জন্যই আছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি জ্বালাও পুরাও আমরা চাই না এইটা হয়তো সাহায্য করতে নতুন তাদের পলিসি এবং এটা তারা আশা করে আমরাও গণতন্ত্র যাতে সমুন্নত হয় আমাদের দেশে গণতন্ত্র যাতে বিঘ্নিত না হয় আমরা আইন করেছি যদি কু হয় তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করে উই হ্যাভ ডানি আমাদের কোন ব্যর্থতা নাই এর আগে মার্কিন রাষ্ট্রদূত গুলশানে নিজ বাসভবনে আওয়ামী লীগ বিএনপি ও জাতীয় পার্টির প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক করেন ইফতেখার উদ্দিন চ্যানেল আই ঢাকা বাংলাদেশের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসা নীতি নিয়ে পাল্টা পাল্টি প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি আওয়ামী লীগ নেতারা বলেছেন আন্দোলনের নামে যারা নির্বাচনে বাধা দিতে চায় যুক্তরাষ্ট্রের এই ভিসা নীতি তাদের জন্য একটি সতর্ক বার্তা এ নিয়ে আওয়ামী লীগ চিন্তিত নয় বিএনপি বলেছে সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে যে উদ্বেগ নতুন মার্কিন ভিসা নীতিতে তারই প্রতিফলন ঘটেছে রাহুল রায়ের রিপোর্ট যুক্তরাষ্ট্র থেকে নতুন নিষেধাজ্ঞা আসতে পারে বলে যখন আলোচনা চলছিল তখন বাংলাদেশের জন্য নতুন ভিসা নীতির ঘোষণা দিল যুক্তরাষ্ট্র সরকার দেশটির পররাষ্ট্র দপ্তর 
ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের অফিসিয়াল ওয়েব পোর্টাল আর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এ ঘোষণা আসে দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন নিজেও টুইট বার্তায় জানান বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বাধাদানকারী ব্যক্তি ও তাদের নিকটাত্মীয়দের জন্য মার্কিন ভিসা নিষিদ্ধ হতে পারে জানানো হয় গণতান্ত্রিক নির্বাচনে ভোট কারচুপি ভোটারদের ভয় দেখানো ও শান্তিপূর্ণ সমাবেশে বাধাদানকারীরা যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা পাবে না এরপর থেকে মার্কিন ভিসা নীতি এখন রাজনীতিতে মূল আলোচনার বিষয় আমরা সরকার সামনে রেখে বাসে আগুন দেয় বাস ভাঙচুর করে এরাই একটা পলিটিক্যাল ভায়োলেন্সে আছে তাদেরকে আমরা অবশ্যই প্রতিহত করব পাল্টা জবাবে বিএনপি বলছে এই নতুন ভিসা নীতি সরকারেরই চিন্তার বিষয় খবর আমাদের খবর না খবর আছে আওয়ামী লীগের খবর আওয়ামী লীগ সরকারের খবর আছে কারণ জনগণ ফুচ উঠেছে জনগণ এবার দিনের ভোট রাতে করতে দেবে না এবং এবং আমরা অংশগ্রহণমূলক একটি সুষ্ঠ নির্বাচনের পূর্ব শর্তেই হলো যে নির্বাচনকারী একটি 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 নির্বাচনকারী একটি নিরপেক্ষ সরকার এই নির্বাচনকে বাঞ্চাল করার জন্য নির্বাচনকে দখল করার জন্য ভোট চুরির মাধ্যমে নির্বাচনে যাওয়ার জন্য যত ধরনের সংগঠন ব্যক্তি এবং দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে বলছে সরাসরি তারা অ্যাড্রেস করেছে এটা বাংলাদেশে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়ার বিষয়ে নেতিবাচক অবস্থানের কথাও জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র রাহুল রায় চ্যানেল আই ঢাকা বাংলাদেশের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসা নীতি এখনই অর্থনীতিতে তেমন কোনো নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে না বলে মন্তব্য করলেও ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অফ ব্যাংকার্স বাংলাদেশ এবিবির সভাপতি বলেছেন এর ফলে ক্রেডিট রেটিং বা ঋণ মান খারাপ হলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে খরচ বাড়তে পারে অর্থনীতি সমিতির সভাপতি বলেছেন মার্কিন ভিসা দেয়া না দেয়ার সাথে এদেশের নব্বই শতাংশ মানুষের সম্পর্ক নেই রিজভিনবাজের রিপোর্ট মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্থনি ব্লিঙ্কেন এবং ঢাকায় দেশটির দূতাবাস বুধবার জানায় গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য দায়ী বা জড়িত বাংলাদেশিদের ভিসা দেবে না যুক্তরাষ্ট্র গত সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংবাদ সম্মেলনে বলেন কোনো দেশ নিষেধাজ্ঞা দিলে তাদের কাছ থেকে পণ্য কিনবে না বাংলাদেশ যারা আমাদের উপর স্যাংশন দেবে তাদের কাছ থেকে আমরা কোনো কিছু কেনাকাটা করব না ইউরোপের দেশগুলো বাদ দিলে এককভাবে উত্তর আমেরিকা বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি সবচেয়ে বড় গন্তব্য আবার আমদানি বাণিজ্যের অর্থ পরিষদে ইউরোপ এবং আমেরিকার ব্যাংকিং খাতের উপর অনেক বেশি নির্ভরশীল বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত এমন প্রেক্ষাপটে নতুন ভিসা নীতির ঘোষণা কি বার্তা দেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে খুব ভালো সম্পর্ক বহু বছরের সম্পর্ক এবং তারা আমাদের খুব বড় ট্রেড পার্টনার তা আমরা মনে করি না যে ইমিডিয়েটলি আমাদের অর্থনৈতিক উপরে কোনো বড় কোনো চাপ পড়বে এ কারণে বা এটা কোনো নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট পড়বে আমরা মনে করি না ওয়েন ইউর রেটিং ইন্টারন্যাশনাল রেটিং ফলস অনেকে মনে করবে কি হয়েছে অ্যাকচুয়ালি দি ইমপ্লিকেশন অন দ্য কান্ট্রি ক্যান বি মোর দ্যান আ বিলিয়ন ডলার্স ইন এক্সট্রা ফিজ অ্যান্ড ইন্টারেস্ট আমরা মনে করি না যে এই ইলেকশানে এমন কোনো অস্থিরতা হবে হ্যাঁ ভলাটিলিটি আসবে যেটা আমাদের অর্থনীতিকে নেগেটিভলি ইম্প্যাক্ট করবে বা বিদেশি ইনভেস্টারদেরকে কি বলবে ডিসঅ্যাডভান্টেজ করবে বা তাদের তারা ভয় পাবেন আমার মনে হয় না আমাদের দেশ ওই লেভেলে আর আছে বিকল্প বাজেট প্রস্তাব বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে আগামী অর্থ বছরের জন্য বিশ লাখ চুরানব্বই হাজার একশো বারো কোটি টাকার বাজেট প্রস্তাব দেয় অর্থনীতি সমিতি যা অর্থমন্ত্রীর প্রস্তাবিত বাজেটের সম্ভাব্য আকারের চেয়ে তিন গুণ বড় পরে প্রশ্নের জবাবে সমিতির সভাপতি ড আবুল বারকাত বলেন মার্কিন ভিসা নীতি কোনো জাতীয় সমস্যা নয় মার্কিন সাহেবরা বলে দিছে যে নির্বাচন নিয়ে যারা উল্টা পাল্টা করবে তাদের বলল তাও তো বলবেন না বিএনপিরে বলল না আওয়ামী লীগে বলল আমি বসে আসবো তারা উল্টা পাল্টা করবে সবার ভিসা এখন আমার দ্বিতীয় হচ্ছে যে মার্কিন ভিসা বন্ধ করলে আমার কোনো প্রবলেম হয় না আমার আশেপাশে এদেরও মনে হয় খুব হয় না কার প্রবলেম হয় এত ভেঙে বলা তো কিছু নাই 
তো কথা তো পরিষ্কার ক্যান্সার কিডনি ডায়াবেটিস এবং হৃদরোগ এতে প্রতি বছর পঞ্চাশ লক্ষ চিকিৎসা ব্যয় বহন করতে প্রতি বছর পঞ্চাশ লক্ষ অদরিদ্র মানুষ দরিদ্র হন নন পোর পোর হয়ে যান এবং এই জায়গায় সরকার যদি বলে যে আমাদের দারিদ্রের হার কমেছে আঠাশ পার্সেন্ট থেকে আঠেরো পার্সেন্ট হয়েছে আমুক তমুক হয়েছে আপনারা বিশ্বাস করেন এগুলো করেন করেন মার্কিন ভিসা নীতি এদেশে সামান্য কিছু মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে বলে মনে করেন এই অর্থনীতিবিদ রিজমিনা ওয়াজ চ্যানেল আই ঢাকা গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গ্রহণ শেষে গণনা ও ফল ঘোষণা চলছে কিছুক্ষণ আগে পাওয়া ফল অনুযায়ী স্বতন্ত্র প্রার্থী জায়দা খাতুন ও আওয়ামী লীগ প্রার্থী আজমতুল্লাহ খানের মধ্যে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে মোট চারশো আশিটি কেন্দ্রের মধ্যে এখন পর্যন্ত ফলাফল পাওয়া গেছে একশো তেইশটি কেন্দ্রের সবশেষ একশো তেইশ কেন্দ্রের ফলাফল অনুযায়ী তেষট্টি হাজার আটশো উনআশি ভোট পেয়ে এগিয়ে আছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী জায়দা খাতুন নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বান্ন হাজার নয়শো বিরানব্বই ভোট পেয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছেন আওয়ামী লীগ প্রার্থী আজমতুল্লাহ খান সকাল আটটায় শুরু হয়ে বিকেল চারটা পর্যন্ত টানা ভোট গ্রহণ হয় নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে কাজ করেছে পুলিশ র্যাব ও বিজিবি সহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রায় তেরো হাজার সদস্য সবগুলো কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ হয়েছে ইভিএমএ গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ফল ঘোষণার সবশেষ আপডেট জানাতে গাজীপুর রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে আছেন সোমা ইসলাম যাচ্ছি তার কাছে সোমা ফলাফল সম্পর্কে আপনার কাছে সবশেষ কি তথ্য আছে অভিভাবকি फलाफल घोषणा कर रिटार्निंग कर्मकर्ता एक फलाफल घोषणा हलो स्वतंत्रोटे क्यों स्वाभा পরিবেশের স্বাভাবিক ভারসাম্য রক্ষা ও দূষণমুক্ত সবুজাভ পরিবেশ গড়ে তুলতে বরগুনার প্রকৃতি ও জীবন ক্লাবের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ হয়েছে প্রকৃতি সুরক্ষায় এমন উদ্যোগের প্রশংসা করেন বিশিষ্ট জনরা বরগুনা থেকে হাসানু রহমান ঝন্টুর পাঠানো তথ্যে আলিম আল রাজির রিপোর্ট
কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে প্রকৃতি জীবন ক্লাব এবং বরগুনায় আজ যে বৃক্ষরোপণ হয়েছে সেখানে পনেরোশো শুধু তাল গাছই লাগানো হয়েছে এবং পাশাপাশি পাঁচ হাজার চারা রোপণ করা হবে করা হচ্ছে এবং এই কর্মসূচি শুরু হয়েছে কিন্তু একবারে যেহেতু এতগুলো গাছ লাগানো সম্ভব না সুতরাং গ্র্যাজুয়ালি এই গাছগুলো রোপণ করা হচ্ছে তো এই বরগুনাতে যে কাজটি হচ্ছে এই কাজটি এই ধরনের গাছ ফলদ বন যেমন ঔষধি আমরা যদি সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে দিতে পারি তাহলে আমাদের যে উষ্ণতা সারা বাংলাদেশ ব্যাপী যে উষ্ণতা এবং জলবায়ুর যে যে সমস্যা সেটার থেকে কিন্তু আমরা বেরিয়ে আসতে পারব সুতরাং গাছের বিকল্প নেই গাছ আমাদের লাগাতে হবে এবং যে কাজটি বরগুনায় হচ্ছে সারা দেশব্যাপী কিন্তু এই কাজটি আমাদের করতে তাল সহ অন্যান্য বৃক্ষ রোপণ করে আমাদের এই এলাকাকে সবুজে ভরে দিবেন তাল গাছ বেশি বেশি রোপণ করা হয় তো সেই বজ্রপাতের হাত থেকে অন্তত পক্ষে আমরা রক্ষা পেতে পারি সবুজে সাজায় বাংলাদেশ এটা অত্যন্ত একটি উপযোগী একটি কর্মসূচি কি যে বৃক্ষরোপণের সূচনা হয়েছে এই জন্য আমরা এই ক্লাব এবং কর্তৃপক্ষকে শুরুতে ধন্যবাদ জানাই ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করতে এবং গাছ লাগিয়ে আমাদের পাশাপাশি অন্যরাও উদ্যোগী হবে প্রত্যেকটা মানুষকে এই গাছ লাগানোর লাগানোর উদ্যোগটা যেন গ্রহণ করে সেই দিকে আমরা উদ্বুদ্ধ করব সব মিলিয়ে আমরা প্রায় পাঁচ হাজার বৃক্ষরোপণ করতে যাচ্ছি সবুজ বনায়নে প্রকৃতি ও জীবন ক্লাবের এমন উদ্যোগ অনুকরণীয় বলছেন বিশিষ্টজনরা সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য আমি আশা করি ওরা একটা মাইল ফলক হিসাবে থাকবে গাছ কাটবো না আমরা গাছ রোপণ করব সবুজে গেরা তালো বাংলাদেশ থাকে এইটা আমরা চাই আগামী প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তুলতে বৃক্ষরোপণের ওপর জোর দিয়েছেন জনপ্রতিনিধিরা প্রকৃতি ও জীবন ক্লাব গোষ্ঠী অত্যন্ত চমৎকার নাম এটিতে আসল পৃথিবীতে প্রকৃতি এবং জীবন প্রকৃতি জীবন যারা আয়োজন করেছেন আপনাদের সবাইকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই যে এটা অত্যন্ত উত্তম কাজ পৃথিবীতে প্রাণ রক্ষার চেয়ে ভালো কাজ আর কিছুই নাই গাছ মানুষকে জীবন দেয় গাছ মানুষের সব কিছু দিয়ে রক্ষা করে আমি আশা করি আপনাদের এই উদ্যোগটা আর সামনে আগিয়ে যাক যেহেতু সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে তো যার কারণে ঝর ঝর হচ্ছে এখানে ঘূর্ণিঝড় হচ্ছে তো যার কারণে এখানে মানুষকে রক্ষা করতে হলে একটা বেষ্টনি দরকার এবং সেটা দরকার সবুজ বেষ্টনি এবং সেটা একমাত্র গাছই পারে এই সবুজ বেষ্টনি দিয়ে আমাদেরকে রক্ষা করতে ভবিষ্যতে এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত রাখার কথা জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা খেলাধুলার আপডেট নিয়ে আই স্পোর্টস এ আছেন আমাদের সহকর্মী আদিল আহমেদ শান যাচ্ছি তার কাছে শান বসা ধন্যবাদ আপনাকে আর দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের আই স্পোর্ট শান ধন্যবাদ আপনাকে এবার অন্যান্য খবর জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের একশো চব্বিশতম জন্মবার্ষিকীতে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সাহিত্য প্রেমীরা কবির সমাধি প্রাঙ্গণে শ্রদ্ধা জানিয়েছে আওয়ামী লীগ বিএনপি সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন সুলতান আহিমুর রিপোর্ট দ্রোহ প্রেম সাম্য আর মানবতার কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাঙালির স্বাধীনতা আর মুক্তির চেতনা শানিত করার ক্ষেত্রে নজরুল সাহিত্যের অপরিসীম ভূমিকা রয়েছে কবিতা গান গল্প প্রবন্ধ নাটক সহ সাহিত্যের সব শাখায় সমান শক্তি নিয়ে বিচরণ করেছেন কাজী নজরুল ইসলাম পরাধীনতা আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকার কারণে বিদ্রোহী কবি নামে খ্যাতি অর্জন করেন তিনি কবির একশো চব্বিশতম জন্মবার্ষিকীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছে সর্বস্তরের মানুষ এদিন ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাই বিভিন্ন সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন দেশরত্ন শেখ হাসিনা নেতৃত্বে আমরা অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গঠন করব সেজন্য আমাদের আরও লড়াই করে যেতে এবং সেটাই হচ্ছে আজকে আমাদের অঙ্গীকার সেটাই হবে নজরুলের চেতনার প্রতি তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের সার্থকতা তার প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা সম্মান আছে এবং 
শুধুমাত্র একটি দিনেই শেষ হবে না আমরা সারাটি বছরে তার নানান রকম কর্মকাণ্ড এবং আমার সুর সপ্তকের ছাত্র ছাত্রী বৃন্দ সকলে মিলেই আমরা করছি কবির সৃষ্টিকর্মের প্রসারে বিভিন্ন দাবি তুলে ধরে পরিবারের সদস্যরাও আমার মনে হয় যে আমি জাতিসংঘের কাছে আবেদন করছি এই কবিতাটিকে হেরিটেজ করা হোক এবং পৃথিবীর বুকে এই কবিতাটিকে হেরিটেজ করে একটা রেবল বলে একটি এই কবিতাটি সকলের কাছে ছড়িয়ে দেওয়া হোক এই ডেটা পালন করা হোক এছাড়াও দোয়া মাহফিল আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক আয়োজন করেছে বিভিন্ন সংগঠন সুলতানা হিমু চ্যানেল আই ঢাকা সংবাদের এই পর্যায়ে সময় হয়ে গেল একটি বিরতি নেবার বিরতির পর জানিয়ে ফিরব এরপর আবার আমন্ত্রণ চ্যানেল আই সংবাদে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পিকার ড শিরিন শারমিন চৌধুরী হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ জাপানের স্পিকার হিরো ইউকি হাসোদার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন সাক্ষাৎকালে তারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক জাপান সফর জাপান বাংলাদেশ কূটনৈতিক সম্পর্কের পঞ্চাশ বছর বাংলাদেশে জাপানের বিনিয়োগ বৃদ্ধি মানব সম্পদ উন্নয়ন দুদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক শক্তিশালীকরণ ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন সাক্ষাৎ শেষে স্পিকার ড শিরিন শারমিন চৌধুরীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের সংসদীয় প্রতিনিধি দল জাপানের পার্লামেন্ট পরিদর্শন করেন সবশেষে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের স্পিকার হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ জাপানের স্পিকারের আমন্ত্রণে নৈশ ভোজে অংশ নেন দু হাজার চব্বিশ সালের রিপাবলিকান দলের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পেতে আবেদন করেছেন ফ্লোরিডার গভর্নর রন ডিসান্টিস তাকে আরেক রিপাবলিকান প্রার্থী সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সবচেয়ে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে মনে করা হচ্ছে বুধবার ইলন মাস্কের সাথে টুইটার স্পেস চ্যাটে দু সালের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে প্রচার চালানোর ঘোষণা দিয়েছেন রন ডিসান্টিস তবে টুইটারে কথোপকথনে অডিও স্ট্রিম বারবার বিঘ্নিত হওয়ার কারণে ডিসান্টিসের প্রচার অভিযান কিছুটা ব্যর্থ হয় ডিসান্টিসের প্রচার শুরুর ঘোষণা আসার পর তার আবেদনের প্রতিবাদে মিয়ামির রাস্তায় বিক্ষোভ হয়েছে শিশু ও কথা সাহিত্য গবেষণা কবিতা নাট্যকলা রম্য রচনায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ আট জন বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিকদের উপমা সাহিত্য পুরস্কার দু প্রদান করা হয়েছে বিকেলে রাজধানীর পুরানা পল্টনে উপমা সাহিত্য পত্রিকা আয়োজিত অর্বাচীন উপমা আন্তর্জাতিক কবিতা উৎসবে বাংলাদেশ সহ ভারত ও নেপালের কবি সাহিত্যিকরা অংশগ্রহণ করেন সাহিত্যে অসামান্য অবদানের জন্য জাহানারা তোফাইলকে বেগম শামসুন্নাহার স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করা হয় মনসুর রহমান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কলামিস্ট গবেষক রুমানা চৌধুরী স্বাগত বক্তব্য রাখেন পত্রিকার সম্পাদক সৈয়দ নাজমুন নাহার সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড বিশেষ সংবাদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ করতে অনেকেই অনীহা প্রকাশ করে এমনকি বিভিন্ন দেশে পরিচ্ছন্নতা কাজের জন্য অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে হয় এবার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুটি ব্যস্ততম সমুদ্র বন্দর নিউ ইয়র্ক এবং নিউ জার্সি এর মধ্যে অন্যতম পার্কিং লট সেখানকার রাস্তা গুদাম এবং গ্যারেজ পরিষ্কার করার জন্য বৈদ্যুতিক চালকবিহীন স্বায়ত্তশাসিত রোবট সুইপার পরীক্ষামূলক কাজ করছে ফিনিশ কোম্পানি ট্রম্বিয়ার তৈরি রোবটটি প্রতি ঘন্টায় দুই দশমিক পাঁচ মাইল ভ্রমণ করে এবং থ্রি ডি লিডার লাইট শনাক্ত করার মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করে
একুশে জুন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত ও চোদ্দ দল সমর্থিত মেয়র প্রার্থী এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটনকে বিজয়ী করতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবে চোদ্দ দল রাজশাহী বৃহস্পতিবার রাজশাহী মেডিকেল কলেজের অডিটোরিয়ামে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সব শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে শীর্ষক মত বিনিময় সভায় চোদ্দ দলের নেতারা এ অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সংসদ সদস্য ফজলে হোসেন বাদশা প্রধান অতিথির বক্তব্যে সাবেক সিটি মেয়র এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটন বলেন চোদ্দ দল অতীতেও একসাথে কাজ করেছে ভবিষ্যতেও করবে এর মধ্যে তিল পরিমাণ ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ নেই একসঙ্গে চলছি একসঙ্গে চলব একসঙ্গে রাজশাহীর কাজ করব উন্নয়ন করব ইনশাল্লাহ এর মধ্যে তিল পরিমাণ ভুল বোঝার কোনো সুযোগ নেই তিল পরিমাণ ভুল বোঝার বা গুজব রটনা করার কোনো সুযোগ নেই বাদশা ভাইয়ের আমি একসঙ্গে কাজ করেছি শহরের উন্নয়ন হয়েছে নানা দিক দিয়ে পূবালী ব্যাংক লিমিটেড কৃষি সংবাদ মাগুরায় লিচুর ভালো ফলন হয়েছে বিভিন্ন এলাকার বাগানগুলোতে লিচু সংগ্রহ ও বাজারজাত করতে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন বাগান মালিক ও ব্যবসায়ীরা সদর উপজেলার হাজরাপুর ইউনিয়ন হাজিপুর রাঘবদায়ের ও পৌরসভার কিছু এলাকা লিচুর জন্য সুপরিচিতি পেয়েছে এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ বিদ্রোহী কবি হিসেবে সর্বজন বিদিত হলেও নজরুলের অসংখ্য সাহিত্যকর্মে ফুটে উঠেছে প্রকৃতির সৌন্দর্য প্রকৃতির প্রতি কবির প্রেম ভালোবাসা আকুলতা জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকীতে নজরুল সাহিত্যে প্রকৃতির বন্দনা নিয়ে প্রকৃতি সংবাদে দেখুন শিহাব খালেদিনের ডেস্ক রিপোর্ট বাতাসে দোল খাওয়া ফুলের মুগ্ধতা গাছের শাখায় শাখায় পাখির কলকাকুলি পায়ে চলা গায়ের ধুলো ওড়ানো মেঠোপথ সাগরের নীল জলরাশির তাথই তাথই খেলা স্নিগ্ধ প্রকৃতিকে আপন করে নেয়ার আহ্বান মায়াবী মাধবী জোছনা রাত কি নেই নজরুল সাহিত্যে কবিতা প্রবন্ধ গান গল্প উপন্যাসের পাতায় পাতায় লেখা হয়েছে প্রকৃতির রূপ বৈচিত্র্য প্রকৃতি যেন সরব হয়ে ধরা দিয়েছে তার জীবন বেলায় প্রকৃতির সন্তান হয়ে প্রকৃতির বন্দনা গীত উচ্চারণ হয়েছে তার কণ্ঠে তারই প্রমাণ মেলে দোলন চাপা ঝিঙে ফুল ফনি মনসা রাঙা জবা গ্রন্থের নামকরণে গানের উপমায় কথায় সুরে নজরুল প্রকৃতিকে দৃশ্যমান করেছেন বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিসনে আজি দোল কিংবা বুলবুলি নীরব নার্গিস বনে নজরুলের গান কখনো প্রকৃতির সুশোভন অনুষঙ্গের বর্ণনা হিসেবে কখনো ঋতুরঙ্গের রূপবন্দনা হিসেবে আবার কখনো যথার্থ প্রকৃতির গান হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে সোনালি ফসলের রঙে ভরে যাওয়া হেমন্তের মাঠ ও নবান্ন উৎসব শীতের হিমেল হাওয়ায় রিক্ত উদাস প্রকৃতি বসন্তের পুষ্প সৌখীনতা সহ অসংখ্য রূপগভীর নান্দনিকতায় নজরুলের প্রকৃতি বিষয়ক গানে প্রকাশ পেয়েছে কবিতা গান ছাড়াও উপন্যাস গল্প প্রবন্ধ সহ তার সাহিত্য জুড়ে রয়েছে প্রকৃতির গুণগান প্রকৃতি বন্দনা নজরুল হৃদয় দিয়ে প্রকৃতিকে স্পর্শ করেছেন অন্তরাত্মা দিয়ে অনুভব করেছেন ভালোবেসেছেন আপনজনের মতো গভীর মমতায় শিহাব খালেদিন প্রকৃতি ও জীবন ডেস্ক চ্যানেল আই নজরুলের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ আয়োজন প্রকৃতির আল্পনা দেখবেন আজ রাত এগারোটা ত্রিশ মিনিটে প্রকৃতি ও জীবন অনুষ্ঠানে এবার এক্সিম ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ
2023-24 সময়ের জন্য সার্ক চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি সার্ক সিসিআই এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশের এফপিসিসিআই এর সভাপতি মোহাম্মদ জসিমউদ্দিন রাজধানীর একটি হোটেলে আরম্ভপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিদায় প্রেসিডেন্ট পাকিস্তানের ইফতিখার আলী মালিকের কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নেন তিনি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন সম্মানিত অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান অনুষ্ঠানে সার্কভুক্ত দেশগুলোর ব্যবসায়ী নেতারাও উপস্থিত ছিলেন বক্তৃতায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হলে সার্ক দেশগুলোর মধ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতার পাশাপাশি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যেসব বাধা রয়েছে সেগুলো দূর করতে হবে আবারও সময় হয়ে গেল একটি বিরতি নেবার বিরতির পর জানিয়ে ফিরব দু সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশকে সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক টেড্রস আধানম গ্যাব্রিয়েসুস বৃহস্পতিবার জেনেভায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালকের সাথে দেখা করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক সবার জন্য স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করেন তারা জেনেভা থেকে জানাতুল বাকিয়াকে কার রিপোর্ট জেনিভায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ছিয়াত্তরতম বার্ষিক সম্মেলনের পঞ্চম দিন বাংলাদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও ডব্লিউএইচও এর মহাপরিচালকের সাথে বৈঠক বৈঠকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবার নিশ্চয়তায় বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরেন পরে চ্যানেল আয়ের কাছে সাক্ষাৎকারে স্বাস্থ্যমন্ত্রী আলোচনার বিষয়ে কথা বলেন বাংলাদেশের সাথে স্বাস্থ্য স্বাস্থ্যে আরও বেশি আমাদের সাথে কাজকর্ম করতে চায় তারা আমাদের কাছে কিছু ডাক্তার চেয়েছে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার চেয়েছে বিশেষজ্ঞ নার্স চেয়েছে এবং তারা আমাদের কাছ থেকে ঔষধও নিতে চাচ্ছে এবং একটা ডেডিকেশন আমাদের দেশে আসবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান বিভিন্ন অসংক্রামক রোগ নির্মূলে সর্বশেষ জিন প্রযুক্তি নির্ভর ওষুধ ও টিকার প্রয়োজন হবে তারা এই বিষয়ে আমাদের সাথে একসঙ্গে কাজ করতে চায় যাতে কীভাবে দেশগুলোকে মাদকমুক্ত করা যায় এবং যারা মাদক আসক্ত হয়ে গেছে তাদেরকে কীভাবে আমরা সেবা দিতে পারি এবং তাদেরকে সুস্থ করে তুলতে পারি এই বিষয়েও তারা সাহায্য সহযোগিতা আমাদের কাছে চেয়েছে আমরা আশ্বাস দিয়েছি আমরা সকল ধরনের সাহায্য সহযোগিতা আমরা মাল দিয়ে অন্য প্রতিদিন দেশ আমরা তাকে দিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান দেশে টিকা উৎপাদন ও ওষুধ তৈরিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কাছে কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহায়তা চেয়েছেন তারা আমরা ওনাদের সাহায্য সহযোগিতা চেয়েছি ওরা আশ্বাস দিয়েছে এই বিষয়ে উনি একটা টিম পাঠাবেন এবং যে টিমের মাধ্যমে আমরা এই বিষয়ে কাজকর্ম করতে পারব বাংলাদেশের মানুষের স্বাস্থ্য সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে পারব পাশাপাশি আমাদের যে ন্যাশনাল যে ল্যাব আছে পরীক্ষাগার এই বিষয়েও মহাপরিচালক অবশ্য বললেন দু হাজার তিরিশ সালের মধ্যে বাংলাদেশের সার্বজনীন চিকিৎসা সেবা যে কার্যক্রম তার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণে শীঘ্রই একটি প্রতিনিধি দল পাঠাবে ফিরে এলাম খেলার খবর নিয়ে 